വെൽക്കം ടു പ്രബ്സ് കെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എ ടി സി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിട്ടാണ് ഫിസിക്സിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളറിൻ്റെ എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം എ ടി സിക്ക് നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ നിന്നും മാത്സിൽ നിന്നും പ്ലസ് ടു ലെവലിലുള്ള ചോദ്യമുണ്ടാവും എന്നാൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ലെവലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടുതലാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ജെ ഇക്ക് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എ ടി സിക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഡിഗ്രി ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും എ ടി സിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചതല്ല ഫിസിക്സ് ആയാലും മാത്സുകാരായാലും അവർ ഫിസിക്സ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി പഠിക്കുമ്പോഴായാലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചവരായാലും ആരായാലും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിലർ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് ബി എസ് സി കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മാത്സൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ സ്പേസിൽ മാത്സൽ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലാത്ത ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മാത്സൽ സിറ്റുവേഷൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് ഇത് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് അല്ലേ മാഗ്നറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലെ ഗോസസ് ലോൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡിഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിഗ്രൽ ഫോം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡിഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ആണ് ഇത് ഏതാണ് ദിസ് ഈസ് ഫാരഡേസ് ലോ അല്ലെ ഫാരഡേസ് ലോ ഇൻ ഫാരഡേസ് ലോ ആണ് ഇവൻ എന്തിലേക്ക് വന്നാണ് മാത്സുവൽ സിറ്റുവേഷൻ്റെ രൂപേണ മാത്സുവൽ മാറ്റിയിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ക്ലോ കേൾ ഓഫ് ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി അപ്പം ഇതും ഫ്രീ സ്പേസിൽ മാത്സുവൽ സിറ്റുവേഷനിൽ പെടുന്നതാണ് ഇനി ഇവൻ ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ജെ പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ എപ്സലോൺ സീറോ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോഡിഫൈഡ് ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ ലോൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് ഫോം ആണ് ഇതും എന്തിലുള്ള എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ സ്പേസിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് അല്ല ഡി റെപ്രസെന്റ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എപ്സലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഇ അല്ലെ അപ്പം ഈ ഡൽ ഡോട്ട് ഡി ഇ സികൾ റോ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തിലുള്ളതാണ് ഒരു മാറ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ള മാക്സുവൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ റോ സീറോ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ അവിടെ ഫ്രീ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി വരുള്ളൂ ഇവിടെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ ആണ് ഒരു മാറ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ നൊട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഫ്രീ ചാർജസും ബൗണ്ട് ചാർജസും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി ഇ സികൾ ടു റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലുള്ള ഉത്തരമാണ് ഫ്രീ മാക്സുവൽ സിറ്റുവേഷൻ ഫ്രീ സ്പേസിൽ അല്ലാത്തതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് അപ്പോൾ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി ആണ് ഇവൻ്റെ എന്ത് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി സികൾ റോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം അപ്പം ഈ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനിത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഡെപ്തിൽ എ ടി സിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ച ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം അല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിലുള്ള ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ രൂപേണയും നമ്മളോട് എന്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എ ടി സിക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നല്ല ഹൈ ലെവലായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എ ടി സിയുടെ എക്സാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ
വെലോസിറ്റിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് അതായത് ഭൂമിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മിനിമം എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ മിനിമം എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മിനിമം വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ക്രിട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വെലോസിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇവനെ ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദി എർത്ത് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ആർ അപ്പം വി എന്ത് കിട്ടും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ആർ കിട്ടും ഇവന്റെ വാല്യൂ ആണ് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതിനെ ഞാൻ ലെവൻ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് ഷോർട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല മാസ് ഡിപ്പെൻസ് അല്ല അതായത് എനിക്കായാലും ഉറുമ്പിനായാലും തിമിംഗലത്തിനായാലും ആർക്കായാലും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കണം ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഈ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകലമാന ഗ്യാസിനായാൽ പോലും ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിനായാൽ പോലും ആർക്കായാലും രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എത്ര വേണം ലെവൻ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്ററിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലെവൻ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ എത്താൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ത്രോൺ ഔട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഇവിടെ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടും ഭൂമിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് സാരം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത ഭാഗം അത് ഞാൻ മെക്കാനിക്സിലെ ചോദ്യമാണ് കാണിച്ചത് കാരണം മെക്കാനിക്സിൽ എത്രത്തോളം ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് മാത്രം അടുത്ത ഭാഗം തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ റിസർവോയർ ഓഫ് എ കാർനോട്ട് എൻജിൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് തൗസൻഡ് കെൽവിൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഇറ്റ് സിങ്ക് ഈസ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു കാർനോട്ട് എൻജിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു സോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻഫിനിറ്റ് തെർമൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ടി വൺ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സർഫസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സർഫസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആരുണ്ട് ഒരു സിങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സർഫസിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ആരെ വെക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസും പിസ്റ്റണും ഒക്കെ വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ തിയറി എല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടുലാണ് ആൻഡ് provided T1 is greater than T2. T2 ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കിന് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോസിന് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് സോസ് ആയാലും സിങ്ക് ആയാലും അവർക്ക് എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റ് തെർമൽ കപ്പാസിറ്റി ആണ് അതിനർത്ഥം എത്രമാത്രം ഹീറ്റ് എത്ര ഹീറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഇവന് എടുക്കാം ഇവൻ എത്ര ഹീറ്റ് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം സ്വീകരിക്കാം ഇപ്പൊ ചോദ്യം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ കാർനോട്ട് എൻജിൻ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഈറ്റ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ കാർനോട്ട് എൻജിൻ ഇസ് ഗീവൺ ബൈ വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ ആണ് അല്ലെ ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര കൊടുത്തു എഫിഷ്യൻസി സെവൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ സോസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോസ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് കെൽവിൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം തൗസൻഡ് കൊടുക്കണം ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്തിക്കൂടെ ഞാൻ ഇവന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീക്വൽ ടു തൗസൻഡ് മൈനസ് ടി ടു അല്ലെ നൂറും പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോ എഴുന്നൂറ് ആയിരം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പം എഴുന്നൂറ് മൈനസ് ആയിരം മൈനസ് മുന്നൂറ് അപ്പൊ ടി ടു മൈനസ് ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ടാളും കൂടി ക്യാൻസൽ ആയി പോയി അവസാനം എത്ര വന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ അപ്പൊ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളാകെ ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറയാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മിനിറ്റ് മതി നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് ഒരു ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് A tuning fork vibrating with a frequency 90 Hz is moving towards an observer with a speed of 
ഇവൻ കൂടുതലാണ് കേൾക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഈ ഓപ്ഷനുമല്ല ഈ ഓപ്ഷനുമല്ല നയൻറ്റി ഹേർട്സിൽ എന്തായാലും കേൾക്കില്ല നയൻറ്റി ഹേർട്സിൽ കുറഞ്ഞും കേൾക്കില്ല കാരണം അവിടെ എത്തുമ്പം തന്നെ അവൻ്റെ ഇയറിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്തുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ അവൻ സ്പീഡിൽ അവൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ കിട്ടണം ആ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാവാം വൺ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് ആവാം അതിൽ ഏതാണ് നിർണ്ണയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൃത്യമായ ഫോർമുല ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ സോസ് എന്തിലാണ് റസ്റ്റിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പാരൻ ഫ്രീക്വൻസി അത് ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഡി ഗിവൺ ആസ് എഫ് സീറോ ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് പ്ലസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്സേർവർ ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗസ് ഉണ്ട് അത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സോസ് എന്താണ് സീറോ ആണ് സോസ് സോസ് ഈസ് അറ്റ് റസ്റ്റ് സോസ് എന്തിലാണ് റസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിലത്ത് കിട്ടും എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ റെഡിക്കും ശരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി നയൻറ്റി ഹേർട്സ് നയൻറ്റി ഇൻ ടു വി പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വി ബൈ വി അല്ലേ വിയും വിയും കട്ട് ചെയ്ത് പോകും നയൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എറൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി നയൻറ്റി നയൻ ഹേർട്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ നയൻറ്റി നയൻ ഹേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷനിലില്ല അപ്പോൾ നിയറസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഹേർട്സ് ആണ് ഇവൻ്റെ കൃത്യമായ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേവ്സിൽ നിന്നും ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പോസിറ്റീവ് എടുക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചിലപ്പം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആഴത്തിലേറിയ അവൻ്റെ ആഴമേറിയ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കണം നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിനി ഡിഗ്രിക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ എഴുതും ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ കോഴ്സിൽ കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് എനർജി ഓഫ് എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് വേവ് ലെങ് ഫൈവ് നയൻറ്റി നാനോമീറ്റർ എമിറ്റഡ് ബൈ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പീസ് ഒരു സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നാനോമീറ്റർ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോണിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി എത്രയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ലാംബ്ഡ് എത്രയാണ് ലാംഡ സീക്വൽ ടു ഫൈവ് നയൻറ്റി നാനോമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എച്ച് ന്യൂ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബൈ ലാംഡയാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കണം ജൂളിലും ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷ് ചെയ്യാം കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ടു സിക്സ് അല്ലേ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺവേർഷൻ അല്ലേ ഇത് പോരാ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ജൂൺ എന്നാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് നമുക്കറിയാം വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂൺ അപ്പോൾ വൺ ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാ വൺ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര ജൂൾ ഉണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ജൂൾ ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക കൊടുത്തു നോക്കുക ആൻസർ വിൽ ബി ടു പോയിന്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ജൂൾ ഇത്രയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനർജി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഈസ് എത്രയുണ്ടാവും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ
പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരും ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കിട്ടാനായി നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക